Muy buenas, gente. Mirad que os traigo. La verdad es que estoy muy contento. Me acaba de llegar ahora mismo, en el momento en el que estoy grabando este vídeo eh, para hacer el unboxing de La Sombra del Titán Loco. Estoy renderizando un vídeo, así que si, si escucháis algo de fondo, eh, pues es eh, el ordenador renderizando, ¿vale? Eh, vale, pues eh, tenía muchas ganas de que llegara esta expansión. Eh, pues entre otras cosas porque viene el, el villano más importante de toda la saga de UCM, ¿no? Que es eh, eh, Thanos. Eh, de UCM digo digo bien de las películas, no de no tanto de los cómics que ya sabemos que Marvel tiene eh, eh, villanos infinitos y, y bueno además de Thanos hay otros villanos tremendamente importantes. Así que nada eh, se me hace muy extraño hacer como este salto temporal, ¿no? Porque realmente solo he subido un vídeo hasta ahora que es el de Rino y Spiderman, esa especie de partida tutorial que espero que, que estéis disfrutando. Ah, eh, y nada, y ahora ya vamos pues desde el, lo primero de todo del juego, que es ese primer tutorial eh, rino Spiderman, a lo último de todo del juego, que es eh, la última expansión de La Sombra del Titán Loco. ¿no? Yo os traeré partidas eh, de, de la campaña de, de Cráneo Rojo, os traeré partidas de la campaña de Guardianes de la Galaxia, pero me lo voy a tomar con calma, porque sé que hay gente que ya está subiendo vídeos y gente a la que incluso le llega antes el material y ya está subiendo vídeos de las campañas en sí, bueno, de esta campaña, porque de las otras ya habrán subido, porque yo digamos que llego un poco tarde a esta de Marvel Champions y, y ya están subiendo, ya, ya han subido de las anteriores campañas y ya están subiendo de esta campaña, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer de una manera diferente para aportar cosas distintas también a la comunidad y lo que voy a hacer es eh, hacerme fuera de cámara la campaña como me he hecho pues el cráneo rojo y los guardianes de la galaxia y luego haremos la campaña pero eh, tratando de optimizar al máximo posible eh, los, los héroes eh, de cara a hacer una, una especie de campaña tutorial vale de, de qué es lo que más nos conviene, eh, cómo nos conviene jugar contra eh, los diferentes villanos, qué estrategias podemos seguir, etc. ¿no? Y entonces si en algún momento se os atasca algún villano Siempre podréis recurrir a mis vídeos de las diferentes campañas para ver eh, qué cosas estáis haciendo mal o cómo podríais mejorar vuestro juego para superar ese escenario que, que os fuera más complicado, ¿no? Así que nada, vamos a empezar con, con el unboxing. Simplemente ha venido tal cual, ¿eh? Simplemente le, le he quitado el plastiquete. Lo tengo por aquí. Se lo acabo de quitar. Ah, otra cosa súper guay es que lo he encargado con un, con un inserto, ¿vale? Entonces, en cuanto... En cuanto tenga el inserto, eh, os lo montaré y os enseñaré eh, luego cómo, cómo queda montado con el inserto, que la verdad es que queda precioso. He tenido un pequeño problema con, con los separadores porque me han llegado en madera y yo los había pedido en metacrilato, entonces tardaré un poquillo más en, en subir eso, pero entonces lo que voy a hacer es aprovechar, eh, voy a esperar a que me lleguen los, los separadores de metacrilato para el inserto de de la sombra del titán loco y luego os enseñaré cómo tengo todo organizado, ¿vale? Eh, cómo tengo organizadas todas las cajas, cómo las tengo con, con sus insertos y con sus separadores y bueno, eso podemos hacerlo entonces en un vídeo posterior aprovechando que aún no me han llegado los separadores de metacrilato para, para la campaña de la sombra del titán loco. Así que nada, vamos a empezar con el, con el unboxing que sé que, que ya hay vídeos eh, enseñándoslo pero bueno, nosotros somos un canal humilde, llegamos un poquito más tarde, pero aquí lo tenemos, ¿vale? Eh, sí, eh, obviamente esto es algo que voy a decir yo y que dice todo el mundo y que es muy obvio y es que los... digamos que el pequeño inserto que trae aquí, eh, las, las expansiones son muy cutres, ¿vale? Por eso yo le encargo siempre un, un separador... Eh, que queda muy chulo, ya lo veréis cuando lo tenga montado, que hace que podamos quitar este separador tan, tan cutre que simplemente es un cartonico, sin más, y nos queda la caja vacía, metemos el inserto de madera con los separadores en metacrilato y la verdad es que queda eh, muchísimo más chulo, ¿vale? Eh, vamos a cortar la caja aquí ahora un momento, eh, vamos a... Eh, no vaya a ser que esto quede un poquillo desenfocado, nada, yo creo que está perfecto. Y nada, tenemos por aquí a Spectrum... Tenemos por aquí al otro héroe que debería ser, ¿dónde está? Adam Warlock, ¿vale? Y luego los villanos, por aquí veo a Fauces Negras y realmente no sé muy bien cómo va, no he querido spoilearme nada. Eh, ¿Qué deciros de, de los héroes? Eh, vamos a mirarlo muy rápidamente. Joder, me encanta cómo huelen las cajas de las expansiones, tío. Huelen a nuevo y es un olor muy, muy chulo, muy, muy característico y, y muy chulo. Eh, joder, ahora, vale. Realmente de los dos héroes, eh, por el que más, digamos, hype tengo, es por, por Adam Warlock, ¿vale? Porque he visto en un vídeo de Emperatore, 
que si no lo conocéis os lo recomiendo encarecidamente. Eh, es para mí el mejor canal de habla hispana de Marvel Champions. Y he visto un vídeo que ha subido una partida ya con Adam Warlock. Y, joe, es una partida de control súper bonita, súper divertida. Y, bueno, a la gente que venimos de Magic ya sabéis que nos, nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con el control de partida. Y creo que es un héroe que voy a disfrutar mucho, este Dan Warlock, ¿no? Y Spectrum, no he podido verla mucho, pero por lo que he podido ver, creo que es una especie de mala bestia en cuanto a daño tipo Capitana Marvel. Pero a la vez tiene esa posibilidad de ser muy versátil, ¿vale? Porque juega siempre con estas tres cartas. Que, que son pues eh, gamma que te da más dos al ataque eh, o fotones que estás en más dos en intervención o pulsar que estás con más dos en defensa ¿no? entonces es como que además de tu eh, identidad tienes que ir cambiando a una de las dos de las tres perdón identidades eh, que te dan esos beneficios y bueno pues en función de eso vas eligiendo tu, tu estrategia estoy muy contento porque eh, Spectrum creo que viene, si no me equivoco, si viene con liderazgo. Y a mí me faltan muchas cartas de liderazgo para tener una baraja decente, ¿vale? Eh, realmente con este pedido también me llegaron un par de, de paquetes que, que ya veréis más adelante, que también haré unboxing, que, que también me mejoran mi pool de cartas de liderazgo. Eh, y, y ya podré traer eh, barajas de liderazgo bastante decentillas después de, de, esta, de estas adquis, adquisiciones, ¿vale? Eh, Maravilla Azul, esto no... Dos de intervención, dos de ataque. Después de que Maravilla Azul entre en juego, cambia tu identidad de energía. Bien, puede ser un, un héroe bastante, un aliado bastante decente. Coste 3. Um, a mí realmente no soy muy fan de los costes 3 y 4, pero bueno, 3 es, es aceptable. Agota duplicación energética, genera un recurso. Mm -mm. Vale, esto es muy guay, ¿vale? Los, generado, los generadores de recursos son realmente importantes en, en Marvel Champions y... Y me encanta cuando traen generadores de recursos los, los propios héroes en sus cartas exclusivas, ¿vale? Esta creo que la vi jugar en alguna partida. Lo que pasa que me las veo muy por encima porque no me quiero spoilear mucho. Sobre todo si son de campaña, ya no me las miro directamente. Pero cuando Spectrum defienda, cambia tu identidad de energía pulsar, prepara Spectrum. Si ya tenías adoptada la identidad energía pulsar, Spectrum gana represalia. No soy muy fan de la represalia, ¿eh? la verdad. Creo que... Bueno, yo, como siempre veréis, eh, juego a, a que las partidas sean largas, a tener control. Entonces, bueno, la represalia va haciendo uno de daño, pero bueno, tampoco me parece algo muy, muy relevante. Mm -hmm. Cambia eh, de identidad, de energía, robo una carta. Mm -hmm. Bueno, si me preparara el héroe ya sería tremendo. Vale, vamos a ver. Esto me interesa más, ¿vale? Eh, lo, porque al final eh, Spectrum, pues ya veremos cómo se juega, eh, echaré partidas y, y ya iremos viendo, ¿vale? Eh, Capitán América de Aliado, Steve Rogers, estoy eh, muy contento de, de tener ya por fin a Capitán América de, de Aliado. L la putada es que <ríe> cuesta 6, es una barbaridad. El coste para jugar la, eh, Capitán América se reduce en uno por cada eh, personaje vengador. Bueno. A ver, es que es muy caro, ¿vale? Es carísimo. Y realmente tendría como 5 vidas, porque tiene 4 más la dureza. Bueno, eh, Vengadores reunidos. Bueno, la frase de Lore está bien, pero, <risa> pero poco más. A ver, eh, realmente, obviamente, esta es una carta para jugar eh, en mazos de liderazgo que vayan a Vengadores, ¿vale? Que vaya siempre con, con todos los Vengadores. Entonces, bueno, es una opción. A lo mejor luego funciona genial, ¿eh? No lo sé, este coste 6 me preocupa un poquillo, pero bueno. Powerman. Eh, Powerman entra en juego con dos contadores de Chi. Acción. Descarta cualquier número de contadores de Chi de Powerman. Powerman recibe más dos al ataque hasta el final de la fase por cada contador de Chi descartado de este modo. Mm, vale. Es que nos hacemos dos puntos de daño. Bueno, más o menos. Habrá que probarlos, ¿vale? Tigre Blanco. Calú. 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 Calú, supongo. Después de que Calú entre en juego, busca un evento entre las cinco primeras cartas de tu mazo. Evento, este que es Vengador, son dos Vengadores, ¿no? Sí, vale, son dos Vengadores, bueno, así ampliamos el, el pool de Vengadores y Capitán América nos va a ser un poco más útil. Después de que juegues a Tigre Blanco desde tu mano, roba X cartas. Bueno, esto está bien, siempre, siempre robar está bien. Hay una carta de liderazgo que es María Gil, coste 2, que es parecida a esta, ¿vale? Coste 2, robas una carta, pues esta es como una segunda María Gil, un poco más cara y un poco mejor en, creo, en, en valores de intervención y ataque, o sea que, que bien, perfecto. Poderosos Vengadores... Bueno, y esto ya son cartas de evento que ya iremos jugando con ellas y ya iremos viendo, ¿vale? Aplomo... 
esto está muy bien, esto, esto, esta carta sí que la vi, que todos, eh, todos juntos, esta carta genera un recurso por cada aliado que controles, ¿vale? Entonces te puedes llegar a jugarte a lo mejor Capitán América gratis, eh, bueno, prácticamente gratis. Si tienes tres aliados, esto ya cuesta tres, ¿no? Y jugando esta que genera tres recursos, pues nos vamos a bajar a, a Capitán América simplemente con esta carta. Entonces realmente eh, puede ser muy potente ¿eh? lo que podemos llegar a hacer con el liderazgo ahora mismo hacer una baraja de liderazgo vengador, puede estar realmente bien. Eh, Blade, que tenía muchas ganas de ver a Blade, por fin. Pasa que no me parece una gran carta. Esta sí que la, la vi en algún vídeo. Después de que Blade intervenga o ataque, elige entre gastar un recurso de tu mano o descartar a Blade. A ver, nos puede ser útil para abaratar, porque es vengador también. Eh, tiene eh, un coste muy bueno, muy bueno, porque por uno... Eh, Haces dos de ataque, ¿vale? Y no, no, no se penaliza. Realmente esto está muy bien también. Habrá que encontrar la baraja en la que esto encaje, ¿vale? Porque si hacemos encajar esta baraja, que esté funcionando cada turno, eh, no se hace daño cuando ataca. Ataca de dos y solo cuesta uno, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo porque Blade ahora mismo... Eh, posiblemente ahora mismo no tenga una baraja para generar estos recursos por turno o lo que sea. Pero bueno, siempre que... Miradlo de esta manera. Siempre que nos sobre una carta en mano y que coincida con este recurso, vamos a poder utilizar la Blade gratis, ¿vale? Entonces yo creo que, a lo mejor así, visto de primeras, igual me equivoco, pero visto de primeras, eh, Blade es un héroe para tener en mesa, para abaratarte y generarte ventajas con el hecho de que es vengador, y que, siempre que te sobre un recurso de puño, poder atacar gratis o intervenir gratis, ¿no? Así que, de primeras, me gusta Blade. La Torre de los Vengadores, la Mansión de los Vengadores, muy típicas... Eh, mm, mm, Después de que cambies de identidad, descarta esta carta, prepara tu héroe. Bueno, vale, los recursos. La pena, la gran pena de estas expansiones es que no traen cartas extra, ¿vale? Es algo que he hecho mucho en falta. Y que me parece que por el precio que tienen las expansiones, que ronda siempre los 40 euros, que no traigan cartas extras a mayores de las que vienen simplemente para eh, jugar los héroes, me... Me duele un poquillo. Realmente sí que he hecho en falta que, que traigan alguna carta extra, como traen todos los, los packs de, de héroes, que siempre traen, pues, eh, creo que son tres cartas por, por estilo, ¿no? Y, joba, la verdad es que se echa de menos. Bueno, aquí la obligación y el archienemigo de, de Spectrum, que como vemos es el hombre radiactivo, que si no me equivoco, el hombre radiactivo ya lo teníamos en, en el conjunto de encuentros de los señores del mal, que, que se recomendaba con Clau en la caja base. Creo que es el mismo eh, villano, la verdad es que no, no controlo mucho del lore de Marvel ya cuando profundizamos mucho en, en villanos y a este no, no lo conozco. Supongo que es el, el mismo héroe. Vale, y vamos a abrir a, a Adam Warlock, ¿vale? Eh, joder, como os digo, eh, Adam Warlock tengo muchísimas ganas de, 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 de jugar con él. Eh, es muy, muy héroe a, a ir al control, que es lo que me gusta. He visto que a la gente en general le está gustando más Spectrum, que Spectrum está funcionando muy bien y que, que bueno, parece ser que hace muchísimo daño por turno. Así que, bueno, habrá que, que probarla también. Ahí refleja un poquillo. Creo que la voy a dejar por aquí. Vale. Y Adam Warlock, ¿vale? Eh, me encanta su habilidad de que te puedes descartar de una carta y en función de, de el estilo que, que sea esa carta, si es agresividad, pues hace una cosa, inflige dos daños a un enemigo, si es justicia, quitas dos de amenaza a un plan... Si es protección, curas de uno a un aliado. Entonces siempre puedes estar curando aliados, tenerlos en mesa. Eso es genial. Liderazgo, eh, darle un, a un héroe más una intervención, más un ataque y más una de defensa, ¿vale? O sea, podría ser a este héroe o a un compañero con el que estés jugando. Así que en principio me encanta esta habilidad. Y me encanta esto porque, o sea, es que creo que Adam Warlock va a ser mi héroe favorito de todo el juego. ¿Por qué? Primero, porque es control. Segundo, porque como vamos a ver, juega con los cuatro estilos a la vez. O sea, que no hay eh, oportunidad de aburrirse, ¿vale? Y de aburrirse de un estilo. Porque a veces cuando juegas mucho un estilo te acabas aburriendo de, de esas mismas mecánicas siempre, ¿no? Y luego otra cosa que tiene es que eh, si descartas una carta de tu mano, quitas una carta de estado, ¿vale? Te puedes quitar el confundido, te puedes quitar el aturdido, que es algo que odio. Odio tremendamente cuando una carta de perfidia me dice que me quedo confundido o que me quedo aturdido porque me, me eh, imposibilita hacer nada en mi turno ¿no? con, con, con mi héroe. Y es algo que, que bueno que, que me gusta mucho, la verdad. Y nada, eh, Avatar de la Vida, durante la creación del mazo, te dice que bueno que hay que utilizar solo una copia de cada carta. Eh, People Troll, por lo que vi de People Troll un poquito, me encanta porque es una... 
una carta que entra eh, pues en el turno del villano, puede llegar a entrar, y entra con dureza, entonces siempre te puede estar eh, sirviendo para, para frenar ataques eh, fuertes, ¿vale? El mundo del alma me encanta también porque es una carta que te genera ventajas cuando se te acaba la baraja. O sea, al final Adam Warlock tiene como una pequeña mecánica de villano, ¿no? Que es... No, no es así, tal cual, ¿vale? No, no me lo toméis literal. Pero siempre los villanos, cuando se les acaba la baraja, tienen unas ventajas, ¿vale? Nosotros ahora no solo vamos a coger carta de encuentro, no solo vamos a tener desventajas, sino que también vamos a tener una ventaja, que es ponerle un contador al mundo del alma y curamos todo el daño que haya sufrido nuestro superhéroe. O sea, cuando quitemos el contador. Lo genial es que no nos curamos cuando se nos acabe la baraja, sino que cuando nos acabe la baraja ponemos el contador y ya nos curaremos cuando nos dé la gana. Entonces, eso es, es genial, me gusta. Eh, siempre eh, las cartas que den recursos me encantan. O sea, algo que he hecho de menos, por ejemplo, en Spider-Man, que es el otro vídeo que subí, es que Spider-Man tiene un, una carta que, que genera recursos, que se lanza a redes, pero se acaba. ¿Vale? Y solo cuesta uno, es muy barata, pero tiene solo tres, tres eh, usos. Y es algo que me parece pues muy flojo, la verdad. Prefiero que coste, que cueste dos, que el coste sea uno más pero que siempre esté en mesa y me esté generando un recurso por turno, me parece mucho más valioso que que cueste solo uno, que me genere tres recursos y se vaya, ¿vale? Eh, después de que resuelve la capeta de magia de combate, eh, agota la capa y prepara a Dan. Bueno, pues como otras capas, ¿no? Como la de eh, Doctor Extraño, creo que es, que, que preparas al héroe. O sea, Adam Warlock tiene todo lo que me gusta. Tiene, se quita estados, eh, juega los cuatro estilos... Eh, tiene recursos, eh, tiene la capacidad de prepararse a sí mismo, o sea, tiene pff, todo lo que me encanta, y, y tiene otra de las cartas que más me gustan, que tiene antiperfidias, o sea, por favor, este héroe va a ser mi favorito, estoy convencido. Cuando se muestra una carta de perfidia, anula los efectos de su enunciado, cuando se muestra esta carta, bueno, perdón, eh, anula los efectos del enunciado cuando se muestra esta carta de, eh, y la descartas, luego descartas salvaguarda cósmica. Tiene una peculiaridad esta carta y es que es interrupción obligada. Entonces, cuando salga una perfidia, obligatoriamente tenemos que descartar esto y descartar la perfidia. Entonces, bueno, eh, tiene esa desventaja, pero bueno, es una antiperfidia, así que no le vamos a hacer ascos, ¿vale? Y trae dos, además, genial. Después de que resuelvas la capacidad de magia de combate, robas carta, que es otra de las cosas. Dios, es que esta, este, este héroe parece que está diseñado para los jugadores de Magic a los que les gusta el azul. Entonces, soy muy feliz con este héroe. Muy, muy feliz, ¿vale? Eh, rayo kármico, eh, creo que esto es de hacer daño, ¿no? Y haces uno más por cada eh, aspecto distinto. A veces digo estilos, no sé por qué digo estilos, es, es, a, es aspectos. Bueno, y esto es lo mismo, pero quitando amenaza. Vale, genial. O sea, es muy versátil, por lo que veo a Dan Warlock. Elijo una carta de este en tu pila de descartes y añádela a, a, a tu mano. Claro, esta carta es súper valiosa porque, claro, como vamos a andar descartando, igual nos podemos descartar de cartas como estas del principio que hemos visto, que nos interesa tener en mesa. Y lo bueno es que con la magia cuántica nos las vamos a poder devolver, además por un coste eh, muy barato, ¿vale? Y ahora empiezan las, las cartas de... Joder, ¿cómo se dice? Que, que siempre digo estilo, no es de estilo. Es carta de aspecto, joder, aspectos. Vale, cartas de aspecto, aspectos de agresividad, Marvel Boy. Vale, estas cartas me gustan mucho. Eh, porque esta, este tipo de cartas que trae Adam Warlock es la primera vez que vemos esta mecánica en Marvel Champions. Y lo que sucede con, con estas cartas es que se meten en el mazo del villano. ¿Vale? Y cuando salen como carta de encuentros, la juegas a tu favor. Entonces me parece algo genial esto. Además, algo que, que, que vi, eh, que hay gente que se está rayando por el tema, joder, pero con las fundas, ¿cómo vamos a hacer? Y tal y cual, porque habrá que andar desenfundando. No, ¿vale? No hay que andar desenfundando, porque realmente esto trae un dorso azul y las cartas de los villanos son naranjas. Entonces el propio juego eh, ya trae colores eh, diferenciados. Entonces tú no tienes que... Eh, esforzarte o por, por cambiar eso el, el juego te lo propone así y bueno, pues ves que va viniendo ese color y ya está, no pasa nada eh, pues, no creo que sea relevante, la verdad eh, además yo creo que le voy a poner cartas transparentes a, a, a este a esta campaña y a los héroes así que pues tampoco va a ser tan, tan relevante eh, bueno, cuando se muestra esta carta infliges dos, dos de daño al villano retiras esta carta al juego bueno, se retira al juego Entiendo que si entra como aumento, esto se descarta a nuestra baraja, porque somos nosotros el propietario de la carta. 
Entonces, bueno, haría aumento cero, que siempre nos viene bien, y luego, pues a lo mejor podemos llegar a volver a utilizarla. Aunque, bueno, siempre nos interesa que entre como, como carta de encuentro, obviamente. Ostras, esto podría destrozar a, a Ronan, estoy pensando. O sea, realmente no, no destrozarlo, ¿no? Pero puede entorpecer mucho a Ronan. Puede ser muy divertida una partida de Ronan que te hace robar muchas cartas de encuentro con, con Adam Warlock, ¿eh? Y otra cosa, otra cosa que me fijé es si era perfidia, porque digo, ostras, como entra en el mazo del villano, esto iba a ser perfidia, eso iba a ser, pero no, solo cuenta como evento. Porque dije, ya sería una putada tremenda que tú pongas esta carta, que te salga como carta de encuentros y que tengas en mesa eh, la salvaguarda cósmica, porque tiene una interrupción obligada. Entonces, tendrías que descartarte de, de la carta que, que sale como carta de encuentro, que teóricamente te iba a beneficiar y tendrías que descartarte de la salvaguarda cósmica. Pero no, al final esto solo actúa contra las perfidias y vemos que esto es un evento, ¿vale? O sea, que, que guay. Eso fue una de estas ideas locas que se te pasa por la cabeza y dices tú, ¡Ostras! Espero que, que no sean perfidias. Pero no, no tendría sentido tampoco que fueran perfidias porque son cosas que nos benefician. Eh, recordad que tiene este simbolito aquí, esta especie de estrella de cuatro puntas, así que no vamos a poder utilizar más de una. ¿Vale? En las barajas. Que he visto que hay gente que dice que, bueno, si le metemos eh, tres de estas al mazo del villano, pues ojo. Pero no, solo va a poder ir una. Una con cada color, eso sí. ¿Vale? Ataque mágico, elige un enemigo, descartas cinco cartas de la parte superior de tu mazo. Joder, es que me encanta, me encanta Dan Warlock. Porque está jugando con descartarse todo el rato, con recuperarse cartas de, del descarte, con ganar ventajas porque te descartas, eh, con meterle cartas al enemigo. O sea, es que es súper innovador, me encanta. Después de que gastes... Bueno, innovador dentro de Marvel Champions, eh, son, esos son mecánicas que hemos visto en otros juegos. Después de que gastes esta carta, inflige uno de daño al villano. Volaría que fuese a un enemigo. A mí la, las cartas que me obligan a ir solo contra el villano o a ir solo contra el plan principal son cartas que no me acaban de convencer o bueno, que no me gustan del todo porque no te dan esa capacidad de elección, ¿no? Como sabéis, soy, soy una persona que <ríe> un poco obsesionada con tener el control de la mesa y muchas veces te va a complicar más la partida un plan secundario o un enemigo que tienes en mesa que el propio villano que el propio plan principal en sí, ¿no? Quasar, después de que Quasar entre en juego, quita una amenaza de cada plan que haya en juego. Bueno, está bien, está bien. Otro aliado más. He hecho de menos aliados, ¿eh? necesitaba aliados, estoy muy contento con estas últimas compras que he hecho, porque ne realmente necesitaba aliados de, de todos los colores. Cuando se muestre esta carta, esta es otra de las que va a, al mazo del villano, ¿vale? Cuando se muestre esta carta, quitas dos de amenaza del plan principal y retiras esta carta del juego. ¿Ves? Por ejemplo esto. ¿Qué sucedería si no tuviésemos amenaza en el plan principal? Y a lo mejor sí que tenemos un plan secundario que nos está dificultando la cosa. Pues... Pero bueno, está bien. Un por la justicia típica. O sea, la, la carta por excelencia de, de justicia. Zona de silencio. Rasgo místico. Claro, porque cada un que es místico. Podríamos jugarlo con Bruja Escarlata también, esta carta, o con Doctor Extraño. La verdad es que la ilustración está muy guapa. Otra de las cosas que me gustan de, de este juego son las ilustraciones. ¿eh? Tiene ilustraciones muy chulas. Eh, eh, elige un plan, descartas cuatro cartas, quita... Ah, vale, aquí te deja elegir el plan. Esta carta me gusta. Esta carta me gusta. El problema de este tipo de cartas es que si tu baraja y tu héroe no juegan con el hecho de descartarse, como podría ser a lo mejor Iron Man, que también juega un poco a que te puedes descartar y recuperarte alguna cosa, aunque solo sean tecnologías, eh, no sé hasta qué punto puede ser eh, útil. ¿Vale? Si no tienes alguna manera de recuperarte cartas desde, desde el descarte. Pero bueno, me gusta. Eh, quitas una amenaza del plan principal, mayor victoria. Cuando el mayor victoria sea derrotado, elige un personaje guardián amigo. Prepara ese personaje. Y este hombre es guardián. Este hombre es guardián, no es vengador. O sea que tenemos una vengadora y un guardián. Vale, está guay, porque realmente hasta ahora los dos equipos, por decir de algún modo, entre comillas, que han salido han sido los Vengadores y han sido los Guardianes, ¿vale? Guardianes de la Galaxia. Entonces, bueno, pues traen uno de cada y está guay tener así un héroe más de, de cada lado, ¿vale? Entonces Spectrum sí que podríamos hacer una baraja a lo mejor orientada a los Vengadores y si Alan Warlock fuera solo liderazgo, pues la tendríamos que orientar más a, a tener Guardianes más que, más que Vengadores, ¿no? Eh, o no tener eh, aliados como tal de, de uno de los dos equipos, que también se podría. Eh, cuando se muestra esta carta, roba una carta, retira esta carta del juego, este efecto no puede anularse. Bueno, no son grandes ventajas tampoco cuando te sale. La gran ventaja que tienen estas cartas, cuando entran en la barja del enemigo, es que el enemigo no saca una carta que le beneficie. Esa es su gran ventaja. Entonces, también estaría demasiado roto si el efecto que te da a mayores eh, beneficioso fuese demasiado, ¿vale? Entonces está bien que sea simplemente robar una carta, 
eh, y, y ya pues con eso y que el enemigo no roba una carta de perfidia ni nada por el estilo, pues ya es una gran ventaja. Esta me encanta, esta la había leído ya en alguna de las cartas que vi en otros vídeos, dice descarta cartas de la parte superior de tu mazo hasta que descartes un aliado. Si juegas un montón de aliados, esta carta es buenísima, buenísima. Eh, esta carta solo se puede jugar como místico, o sea que solo la podrían utilizar Adam Warlock, eh, Bruja Escarlata y Doctor Extraño otra vez. Eh, creo que, que no me dejaba ningún místico del juego, pero esta carta es buenísima. ¿eh? Entraría de cabeza en todas las barajas de liderazgo de héroes místicos, siempre, siempre. Siempre, sobre todo si vas a jugar con muchos aliados, porque, ostras, porque la pones en juego realmente, ¿eh? por dos, puedes estar jugando en tu baraja, por ejemplo, eh, Capitán América, que lo vimos antes, coste 6, descartas cartas de la parte superior de tu mazo hasta que descartes un aliado, te descartas a Capitán América, lo pones en juego, gratis, pagando dos, buenísimo, además te descarta cartas, pero como hemos visto, Adam Warlock tiene la ventaja de que puede recuperarse alguna, ¿no?, del descarte, me parece muy buena esta carta, muy top. Hacer la llamada, eh, inspiración, ya las conocemos, eh, curas una de daño a un aliado, va, me encanta, me encanta. Vamos con las de protección, dureza, represalia 1, coste 4, bueno, podría tener algún stat más aquí, pero bueno, nos vamos a quejar. Eh, pero mira, por ejemplo, con, con la que vimos antes podemos ponernos esto en mesa gratis, un tipo de vida 4, dureza, represalia, una intervención, uno de ataque, Buah, es que es, es genial. Cura 2 de daño de tu superhéroe, retira esta carta del juego. Ya os digo que no son grandes ventajas las que os dan, las que se meten en, en el mazo del villano, ¿vale? Pero es que está muy bien, o sea, seguramente a lo mejor no tienes esos 2 de daño sufridos, entonces no te curas, pero mira, ¿sabes? O sea, no nos vamos a quejar, quitas de, de hacerte una perfidia o algo por el estilo, o sea que me encanta. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, descarta ese mismo número de cartas de la parte superior de tu mazo, evita todo el daño. Bueno, es que sufriendo ataque, ¿eh? esto no se podría jugar si, por ejemplo, hay una carta que te dice sufres X daño, ¿vale? Sufres 5 de daño. No podrías quitártelo con esto, tiene que ser sufriendo un ataque. Contragolpe, ya la conocemos, chaleco blindado, ya lo conocemos. Martinex, una básica. El coste para jugar a Martinex se reduce en uno si tu superhéroe tiene el rasgo guardián. O sea, costaría dos con esta baraja. Albergo mis dudas sobre esta realidad. Hay frases aquí que están realmente bien. Creo que en Guardianes de la Galaxia las de Groot y, y Mapache estaban muy guay. Bueno, la obligación y el archienemigo que tampoco me quiero pelear mucho. <risa> Rafael. Eh... Y nada, vamos a abrir eh, ya rápidamente, llevamos eh, 27 minutos de, de vídeo, así que no... Las vamos a ver muy por encima. Eh, joder, eh, este señor Fauces Negras está un poquito más duro, vamos a utilizar la, la tijera. Vamos a meterle otro corte por aquí a estas ya para tenerlas más abiertas. Vale, otro por aquí y otro corte por aquí. Vale, listo. Entonces vamos a abrir a Fauces, me encantó este héroe, hay que decirlo, en, en la película de Los Vengadores, bueno en las películas de Los Vengadores es un... o sale solo en Infinity War, creo que solo sale en Infinity War que posiblemente sea mi, mi película favorita del UCM y Fauces Negras es un personaje que me enamoró, yo no lo conocía y su duelo con Doctor Extraño que también me encantó como está representado en el UCM eh, bueno, pues es de mis partes favoritas de, de toda la saga, ¿vale? Eh, bueno, estas cartas no me las quiero ver, no quiero ver sus mecánicas tampoco. Eh, algo vi por encima, pero no quiero spoilearme mucho. Entonces, fauces negras. Enano negro. Este creo que es el... el... Entra como esbirro, pero es un poco el, el grandullón que iba con fauces negras siempre, ¿no? Enano negro es una herramienta tosca, pero tiene su utilidad. Zanos. Vale, genial. ¡Wow! Un aumento de 3. Ojo, ¿eh? Ataque de 3. Ojo, ¿eh? Super giganta, ni idea de quién es esta. Orden negra, élite. Orden negra, élite. Buah, qué guay, tío. Dicen que mi mente se ha quebrado, pero no importa. Puedo devorar la tuya. Wow. Molan, ¿eh? Hay, hay frases que son, son tremendamente chulas en, dentro de Marvel Champions. Eh, a esta, esta, este personaje creo que no aparecía en las películas. Yo ya os digo que no, no he leído muchos cómics y soy más de las series de los 90 y de, de las pelis, entonces hay cosas que no que no, no, no conozco. Eh, realmente, eh, 
a mí hay, el UCM lo que me ha hecho ha sido eh, rememorar un poco los tiempos de, de las series de los 90, ¿no? Porque yo tampoco estaba muy enganchado a Marvel. Eh, por ejemplo, hay héroes como Iron Man, que no me llamaba lo más mínimo, pero creo que, de hecho, a partir de películas como Iron Man, eh, realmente todo el UCM coge un interés tremendo, ¿no? Eh, hay, que, hay que agradecérselo a Robert Downey Jr. y a quien haya hecho el casting porque realmente esa película funcionó muy bien, creo que incluso sorprendentemente bien, porque yo creo que nadie estaba muy interesado en Iron Man y salió esa peli, eh, Robert Downey Jr. se sale y a partir de ahí todo el UCM explota, ¿no? Explota a, hasta, bueno, hasta lo que conocemos hoy. Eh, medianoche próxima, ¿sería próxima medianoche a lo mejor? Bueno, no lo sé. Uh, no puede ser derrotada mientras a Corvus Glaive le quede vida. Ah, este creo que era un escenario que venían dos villanos a la vez. Esto sí que aparece en las películas. Vale, guay, interesante. Nueva mecánica, ¿vale? Dos villanos a la vez y hasta que no derrotes a los dos a la vez no, no ganas. Vale, muy interesante. Torre de los Vengadores, porque creo que van a atacar la Torre de los Vengadores. Tendremos que defenderla muy... Muy el estilo de, de las pelis y supongo que de los cómics también. Vale, muy guay, ¿eh? Muy guay. Muy guay hasta ahora, vale. Nos quedan solo simplemente dos barajillas. Llevamos 30 minutos. A ver qué hay por aquí. Uh -uh. Espera, esto es la carta 71 y esta es la 109. 110, vale. Esto seguiría por aquí, entonces... Eh, atacan la ciudad, vale, Thanos, aquí tenemos a Thanos con el guantelete, guau, qué ganas de jugar esto, tío. Firmeza, esto lo odio, un personaje que no puede quedar ni aturdido ni confundido. Esto ya lo tenía eh, Ronan cuando tenía el martillo. Y ahora pues Thanos ya de serie, viene tuneado de serie. Respuesta obligada, después de que se acaben las cartas del mazo de Gema del Infinito, dale a Thanos una carta de aumento boca abajo. Pronto conoceréis la derrota, me encanta. Me gusta mucho, además va a jugar con las gemas. Por fin vamos a ver las gemas del infinito. Que en la campaña de Guardianes de la Galaxia ya aparecía una, ¿vale? Pero, mire, eh, pero bueno, aquí las vamos a tener todas. ¡Buah! ¡Qué ilustración más chula! Hay ilustraciones realmente chulas, ¿vale? Algo que me gusta también es que las ilustraciones son más basadas en los cómics. Entonces creo que va a envejecer peor. Porque pensad que si tuvieran ilustraciones pensadas más en el UCM... Eh, y se parecieran más a los actores, por ejemplo, ahí hay un problema, porque el día de mañana esos actores no van a estar, y Iron Man va a ser otro actor, y Spider-Man va a ser otro actor, y entonces al final envejecería peor el juego, y creo que basándose en los cómics, aciertan realmente. Joder, me gustan mucho las ilustraciones, ¿eh? están muy chulas. Yo soy inevitable, Buah, es que juegan mucho con el lore, tío, me encanta, me encanta. Y esta imagen es una imagen que ya vimos en, en Infinity War, cuando Capitán América se junta de las manos con... Contarnos e intenta pararlo, ¿no? O sea, muy guay, ¿eh? Muy guay. La verdad es que todo esto es el titán loco, el trono del titán loco, mirad qué ilustración más chula. Eh, jue, estoy así, no sé si, si he hecho todo el vídeo un poco esquinado hacia ese lado, pero bueno, esta ilustración está chulísima. Corpus Glaive como esbirro, próxima medianoche como esbirro, fauces negras como esbirro, o sea, tenemos a toda la orden negra con, supongo que contanos, qué guay, ¿eh? Qué guay, tributo, aquí tenemos el guantelete, por todo lo que se arma, el pifostio que se arma, el poder infinito está al alcance de mi mano, muy guay, y aquí las gemas, chicos, las gemas, chicos y chicas, las gemas del infinito, qué guay, qué ganas de jugar toda esta partida, toda esta campaña con las gemas del infinito, ¿eh? y aquí tenemos la, la gran sorpresa que de, de la campaña, que muchos ya sabréis, ¿no? y es que Thanos no es el enemigo final, vale. eso sí que, bueno, es un spoiler que que ya sabréis todo el mundo, ¿vale? Que al final Thanos está a mitad de campaña, es una decisión un poco eh, controvertida que no a todo el mundo le convenció, no sé por qué, no sé aún cuál es el motivo de que la campaña de repente derive hacia Ela y hacia el próximo villano que vamos a ver, pero bueno, aún así tengo ganas de jugarlo y, y a ver hacia dónde vamos, ¿vale? Tormento de Odín, ahí tenemos a Odín como aliado, supongo que Odín habrá que liberarlo y pues un poco como en la campaña de Cráneo Rojo, habrá que liberarlo y luego jugará a nuestro favor como aliado. Eh, Garm... No, no conozco a estos personajes, eh. Ah, los aliados y todo esto. Perfidias, la reina de Hel, Yermo helado, de Niflenheim. Creo que de aquí es Loki, ¿no? No es lugar para los vivos. Vale, y vamos con, con la última. En realidad tiene bastante sentido que, que Thanos no sea el último villano, por lo que tengo entendido. Porque creo que en el UCM Thanos es tremendamente duro. 
pero que tanto Ella como el próximo villano que vais a ver ahora, que está en la campaña, creo que en los cómics, no lo sé muy bien, ya me lo confirmaréis en, en los vídeos, son más potentes vale en los cómics. Entonces es normal que estén después, que sean como unos enemigos a batir más duros que Thanos. ¿no? Y aquí tenemos el último villano, Loki. Que por fin tenemos a Loki como, como villano. vale Creo que estaba como archienemigo de Thor, pero yo no tengo a Thor, así que no, no os lo puedo confirmar, creo que, creo que sí. Y bueno, aquí tenemos a Loki que va a ser un auténtico placer, Buah, Loki con el guantelete, esto va a ser tremendo, esta campaña va a estar genial, y esta ilustración me encanta, chicos, me encanta. Nada, pues ya veremos, ¿vale? No las quiero ver por encima, porque no va a ser que nos comamos algún spoiler que, que no nos interesa, ¿no? Me encanta también esta, esta ilustración, encantadora, esta es la... es un poco en la que se basaron para hacer la serie, ¿no? Creo, que es como el otro Loki, ¿no? Loki mujer. Tú puedes luchar contra aquello que deseas. Confirmándolo. Creo que, que es así. ¿eh? Igual, igual no. ¿eh? Igual no. Creo que hicieron una mezcla con otro personaje que ahora mismo no me sale el nombre. De Silvi. Silvi. Cosmo. Cosmo es genial. Me encanta este, este personaje. Ya aparecía al final de Guardias de la Galaxia. De nuestra campaña. Porque Cosmo es el que queda salvaguardando la gema. vale eh, Bueno, Cosmo y, y la gente de Sapienzal. Sapienzal. Creo que lo digo bien. No lo sé. Vale. Cisne Negro... Shawarma, bueno, esto es muy, muy, muy eh, UCM, ¿vale? Shawarma, bueno, toda esta campaña es muy UCM, con Thanos de enemigo, con, con esto de comerse un kebab aquí y darnos tres recursos, ¡buah, qué guay! Eh. Supongo que estas son ventajas que nos podremos ir consiguiendo a medida que avancemos en la, en la campaña. Protocolos de defensa... Y nada, bueno, pues un poco hasta aquí, ¿vale? Y aquí tenemos aliados, Pandral... Hogun, son aliados de Thor, creo, si no me confundo. Y nada, pues hasta aquí un poco el, el unboxing. Habéis visto ya los villanos, habéis visto los héroes, habéis visto mi hype por jugar con, con Adam Warlock y, y bueno, Spectrum también, ¿eh? le tengo ganas, no, no quiere decir que no. Y, y nada, pues ya iremos disfrutando de, de esta campaña. Eh, hay algo genial que es que vengan páginas de cómic para poder jugar las campañas, ¿vale? Que es como un poco te, te ilustra y te mete en el mundillo. Pero bueno, obviamente no vamos a leer nada para no spoilearnos. Ya no quiero ni ver las, las últimas páginas, ni quiero ver esto, porque podríamos comernos algún spoiler de cosas que hay que hacer. Así que nada, hasta aquí lo vamos a dejar. Llevamos 37 minutos. Espero que lo hayáis disfrutado. Eh, los que ya lo habéis jugado, decidme qué, qué os está pareciendo. Si os gusta, si no, por favor, obviamente spoilers, ¿no? Y, y nada, y los que no la tengáis, pues espero que hayáis disfrutado del unboxing y, y espero que la tengáis pronto. Y nada más, un abrazo, chao.